Bom dia, pessoal! Vamos nos motivar a deixar as nossas casas ainda mais limpa, mais organizada. Hoje eu vou fazer uma faxina daquelas, pessoal. Uma faxina que durou três dias para ser totalmente concluída. Mas o importante é que conseguir concluir. E é, como vocês estão vendo, já estou tirando aí as cadeiras do lugar... Vou tirar também a poltrona, porque eu vou lavar todo esse chão, vou lavar a sala por inteira, vou lavar também a, a cozinha, vou lavar o banheiro, e é isso, pessoal. É, espero que esse vídeo sirva aí de motivação para vocês, tá? Espero que com esse vídeo vocês possam... É, ver e se motivar a deixar a casa de vocês ainda mais organizada. Não é todas as vezes, né, pessoal, que nós acordamos com essa disposição, nem eu acordo com disposição todos os dias, por isso eu sempre gosto de ver vídeos como esse, é, de faxina, vídeo de organização, porque... Quando eu vejo vídeos como esse, eu também começo a me motivar a fazer. Então é isso, pessoal. Quem não é inscrito, já vai se inscrevendo. Deixa like, comentem, pessoal. Comentem que eu respondo cada um de vocês. Ó, essa faxina aí, pessoal, eu fiz por etapa, tá? Fiz a sala... Foi o primeiro dia da faxina, depois eu peguei o meu quarto e depois também peguei o quarto do meu filho. Então é isso, pessoal. É, espero de coração que vocês gostem do vídeo. Vou deixar vocês aí com uma música e daqui a pouquinho eu volto aqui interagindo com vocês.
já esfreguei todo o chão, como vocês viram aí, tirei o excesso com o um rodo e agora já estou vindo aí com um pouquinho de água para tirar todo o sabão. Por que eu faço assim, pessoal? Porque tem móveis aí, né? Eu não posso jogar muita água porque senão vai é, ali para os móveis e da, daqui a pouquinho nenhum tá prestando, né, pessoal? Então, tem que ser com bastante calma, mas desse jeitinho que eu tô fazendo aí, sempre dá certo. É, a minha mesa, ela tem pés embaixo e a minha estante, ela tem rodinhas, então... É, nessas duas partes eu ainda fico mais despreocupada, mas o sofá ali tem o pé dele, né, que se eu jogar vai inchar, que é madeira, né, o da mesa é de plástico, então não tem problema nenhum. Mas é isso, pessoal, já estou aí quase finalizando, já estou vindo aí com um pano agora para me ajudar, né, a secar. Porque já retirei todo o sabão, então é isso. Olha, pessoal, eu amo, amo quando eu faço essa faxina pela casa inteira. Fico muito, muito feliz, porque eu vejo, né, o piso bem branquinho mesmo. É desse jeito que eu gosto, de olhar para o piso e ver bem branquinho. Não dá para estar tá só passando pano, pelo menos uma vez por mês... Tem que tirar a casa para lavar, então foi isso que eu fiz. Os quartos vocês vão ver, eu não vou precisar de lavar, porque o piso também está bem branquinho. Mas a sala e a cozinha realmente precisou, então vocês vão acompanhando aí. Espero que vocês já estejam motivados a deixar a casa de vocês.
Nothing into something. No more dealing with the assumptions. Cause I do what I gotta do and I know. Oh, oh, oh. Can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind to see that I'm cooler than lemon so nice. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me. But I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on wasting a life yeah, yeah, yeah. I'm drowning in my head, I'm losing the mind uh -huh. And if you could know, yeah, if I could show you I don't wanna keep on living this life so faceless Já lavei sala, já lavei cozinha, agora terminei aí o banheiro, só estou aí finalizando com esse cheirinho que eu mesma faço com amaciante, álcool e água, sempre a mesma medida. Aí eu coloco, pessoal, em cortina, coloco em tapetes, coloco em toalhas e eu super recomendo, pessoal, vocês fazerem também aí na casa de vocês, quando a gente entra assim no ambiente... A gente sente aquele cheiro do amaciante, por isso que é sempre bom vocês colocar o amaciante da preferência de vocês. E agora também vou colocar aí na sala, tô colocando aí na poltrona, vou colocar também no sofá e também no tapete. Eu sempre gosto, pessoal, de espalhar essa misturinha em toda a casa, sempre quando eu faço uma faxina dessas aí que eu estou fazendo aqui pra vocês. Agora, já estou colocando aí também as almofadas no sofá, para dar uma elegância, né, pessoal, nesse sofá. E daqui a pouquinho eu vou mostrar todo o resultado da sala, da cozinha e também do banheiro. <música> E olha só o brilho desse piso, pessoal. Nossa, é muito, muito maravilhoso ver o piso desse jeito. Tô terminando essa faxina à noite, pessoal, por isso eu não concluí os quartos, mas amanhã vou dar continuidade ao meu quarto e em seguida ao quarto do meu filho. Não mostrei eu lavando aí a área de ventilação, mas eu também lavei, lavei esses... É... 
essas portas de vidro aí também da área de ventilação, esses blindex e a sala está limpíssima, cheirosa, está do jeito que eu realmente amo, pessoal. E logo em seguida vocês vão acompanhar a faxina do meu quarto. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. A cozinha também está limpíssima, lavei aí esse chão como vocês viram e olha o resultado né pessoal, cozinha limpa, sem nenhuma gordurinha, nossa pessoal como eu amo ver essa cozinha desse jeito, pessoal em breve eu vou trocar a minha geladeira, em breve vocês vão ver uma geladeira nova aí e agora também estou aí mostrando o resultado do banheiro que ficou também limpíssimo entrar em um banheiro limpo é tudo de bom né pessoal eu particularmente amo ver o meu banheiro desse jeito então esse foi o resultado da faxina do primeiro dia pessoal agora vocês vão ver o resultado da próxima faxina que eu vou fazer lá no meu quarto. Tenho muitas coisas para fazer por lá também. Esse aí foi o segundo dia de faxina, pessoal. Vão acompanhando aí o vídeo. Vou deixar vocês aqui com uma música. Daqui a pouquinho eu volto interagindo com vocês.
Agora sim, né, pessoal, a finalização desse quarto maravilhoso. Como vocês viram, eu limpei aí a cômoda, limpei as prateleiras, limpei também os criados mudo, limpei também a, o abajur, o guarda-roupa, não precisei fazer absolutamente nada, porque está tudo limpinho, tá tudo dobrado as roupas eu meu marido não costumamos tirar as roupas desdobrando não nós costumamos tirar tudo dobradinho então está tudo ok tá não precisei fazer nada por lá e esse foi o resultado desse quarto maravilhoso pessoal o próximo passo vai ser lá o quarto do meu filho é, nessa cama também, como vocês podem ver, tem aí essa luz de LED, né, pessoal? Essa luz de LED foi o meu esposo que colocou, tá? E eu amo demais. Ela tem várias cores, às vezes eu deixo verde, às vezes eu deixo azul, às vezes eu deixo colorida. E o resultado foi esse, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado desse resultado do meu quarto. Daqui a pouquinho vocês vão me acompanhar lá no quarto do meu filho, vou dar uma faxina geral, lá sim vai dar muito, muito mais trabalho, mas eu só concluí a faxina de lá no outro dia, porque nesse dia aí eu tive que sair, então não deu tempo de concluir tudo. E esse já é o terceiro dia de faxina, tô começando essa faxina logo cedo, pessoal, pra dar conta de tudo, porque... Ele tem muitos brinquedos e eu quero dar uma faxina geral nesse quarto dele, pessoal. Então, é isso. Eu vou tirar todos esses brinquedos, todos esses bonecos das prateleiras e vou dar uma geral. Me acompanhe aqui nesse vídeo e espero de coração que vocês estejam gostando.
Enfim, pessoal, já estou aí finalizando esse quarto maravilhoso que me deu muito trabalho de faxinar, mas o importante é o resultado. Foram três dias de faxina pela casa, mas graças a Deus o resultado é esse que vocês estão vendo aí. Quarto totalmente organizado, sem nenhuma poeira, cheiroso, troquei a cortina, vocês viram aí, né, pessoal? E está tudo limpo, está tudo cheiroso, espero de coração que eu tenha motivado vocês a faxinar assim a casa de vocês, não é sempre, né, pessoal, que temos essa disposição, que temos tempo, mas sempre que vocês tiverem um tempinho, Façam, pessoal, façam essa faxina, porque uma casa limpa não tem nada igual. É uma sensação de paz, de leveza e o resultado vocês estão vendo aí. Deus abençoe cada um de vocês, fiquem com Deus e se motivem, pessoal. Façam aí também na casa de vocês. Tchau!